。哎，这个洗刷刷的又来了。这哥们说了，说那陆游诗存世九千多首，你知道的又有多少首？又有多少是高大上？你一年三百六十天，每个时间都是在谈国家大事、人间正道吗？我并不觉得浅浅有多么无耻。他是个平常人，他的爹也不是他的选择，他其他的诗写的还是很优秀的。这个咱就别聊这个了，这挺无聊的。你说的对，那古人那现代人谁也没天天在谈国家大事，可无论是父母还是师长朋友，确实告诉我们，咱们要走人间正道，也不说了，咱们呢还是聊聊古人吧，省得天天给我限流。咱们无论是翻一下全唐诗还是宋词，优秀作品呢比比皆是。不过写的不够优秀的、不够高大上的，那也比比皆是。比如说著名的张大猷的名诗，写的也是关于雪天的：“江山易龙统，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。”你看这写的多质朴自然，全诗没一个“雪”字，但是你还是能明显感觉出来。哎呦，这雪下的太大了。关于这个张大猷啊，还有一个小故事，说有一天呢，县官啊在墙上发现了一首诗，哎，六初九天雪飘飘，恰似玉女下琼瑶。有朝一日天晴了啊，使扫帚的使扫帚，使敲的使敲。县官生气了。这什么破诗啊！有辱斯文，查二十大板伺候。衙役赶紧就说：“说大人呐，不用查，肯定是那个作协的张大猷写的。”把张大猷找了一问呢，人家不承认呢。哎呦我的妈！我怎么能写这么差劲的诗呢？还污蔑我是作协的，我至于那么无耻吗？本人是正宗作协的样子的，不信呢，我给你们现场就作诗一首。哎，咱们就以去年的阿禄山兵困南阳为题吧。大家请听啊！百万贼兵困南阳，也无援救，也无粮。哎，这县官一听，嗯，还行。你接着引，张大猷啊，得意洋洋的接道啊：“有朝一日城破了啊，哭爹的哭爹，喊娘的喊娘。”县官差点掉凳子下边去，揍他！这小子就是作邪的。哎，郑重声明啊，本人呢、啊、只侃历史，不乱评论。此故事啊，有根有据。鉴于宋代前佚的《南部新书》，明代杨慎的《生安外集》，明代才子李开先所著的《一笑散中》，如有联想，后果自负。